，小六，大黄，小黑，哎呦，快点，快点，快点，快点！哇，小六奶熊奶熊，边叫，走走走，走上去，七妹，你以后名字叫七妹了啊，听到没有？走吧，走吧，上去，上去，大伯来了没有？你以后名字叫七妹了，知不知道啊？七妹，我要叫你老六了，你这个小六。好，行行，我们上去，走走走。大伯过来了。今天这天气阴沉沉的，把材料，嗯，材料套皮，压在这边嘛，压在这边，嗯。昨天我看了一下评论区，很多朋友都推荐了非常好听的名字，呃，啊，会嘛，呃，有叫七七的、小七的、呃，黄小七的、二黄的、七闷的啊，都非常好听，非常感谢大家啊、呃，我觉得叫七妹啊更贴切一点啊，更接地气一点，呃，那以后就叫它七妹吧。其实这只狗啊还是非常粘人，也挺管事的，呃，这么小。呃，刚刚满月啊，三十号满月。呃，昨天晚上他还知道叫了。七妹，以后你就叫七妹了，好不好？小伙，你又到山里面去了，这次别受伤了。昨天把那个位置的两枚隐窝蛋全部都取掉了，今天他还在那里产蛋。哎，他还在夹草来做哦，你看。难，原来鸡它会捉的哦，你看，厉害了！我第一次看到鸡这样夹叶子来捉哎，它把外面的叶子你看夹过来，难怪哦，每次找到那窝都漂漂亮亮的。这附近找一下啊，应该还能找到鸡窝藏蛋的地方。嗯，只是每天这样那样的事情，连找鸡蛋窝的时间都没有。是一根香肠，呃，香肠是在后一天熏啊，也就是说今天是十四天。香肠本来就要慢慢阴干。来，主要就是看捆绳子这个地方。水面，可以，可以，嗯，那就是一场奇坎子。嗯，腊肉今天熏的是十五天了，呃，基本上全部熏干熏透了啊，因为砍的比较薄嘛，都是一根骨。呃，如果说再熏一段时间，熏的太干了啊，口感反而不好吃了。呃，猪脚、猪头，呃，要到年后去了，因为它的比较厚嘛，呃，所以能熏的透一点。呃，猪大肠的话还没干啊，可能还要熏个好几天。呃，然后小肠没有啊，小肠全部换香肠了。呃，猪大肠的话就是做腊肠，明年会把猪大肠全部用来做血糍，就是用糯米和猪血灌到猪大肠里面去，呃，然后放到炕上面熏。呃，那明天就把它下炕了吧。小伙，过来，过来。怎么吼吼的叫不动？伤口都还没好。嗨，七妹，别和你虎哥玩，你虎哥可不是善茬、哦。来，七妹过来。嘿，这个七妹也是个小舔狗。哇，都出来了。你如果再咬你七妹的话，我就要叫你老六了，不叫你小六了。啊，叫你个老六了。行行，你们三只家伙一起玩啊！如果谁欺负你们其中一只家伙啊，你们就联合起来打他，好不好？哎
哎呀，它背上还有一朵白色的毛，来我看一下。那这背部啊，有一点白色的，然后身体的话，黄也不像黄啊。哎，还好四肢塌血哦。回来，别掉下去喽，掉下去你就爬不上来喽。我、哦、上厕所，这种田园犬还是挺聪明啊，上厕所都跑到山里面去上。哎、呃，我从来没训练过任何一只田园犬啊，但是他们上厕所从来不在家里上厕所。来来来，这块骨头送我了，来来来来，七妹过来，七妹。哇，那只母鸡惨淡的还没惨完啊，还在这里。惨完了，它会咕哒咕哒叫，试一餐。看怎么样了？香肠一般熏制的时间要久一点。今天的食材有香肠、青椒、姜蒜。这种香肠应该不怎么吃油啊。香肠不需要烧，呃，只要把它表面洗干净就可以。洗表面的话，其实也没什么啊。因为小肠子是洗干净的嘛，呃，只是外边就是熏制的时候有一点点灰。炒香肠的话，一般都是用中火炒。哇，这个就算大火了，这个灶太给力了。七妹，闻到香了是不是？你跟他们去到狗窝里睡觉去嘛啊，七妹。青椒，大伯炒菜都喜欢这样，把菜压在锅铲下面摩擦我们这边啊，都是这种习惯啊，加水收一点汁啊。如果说你们要吃的香的，可以不用加水啊。因为我们这边就是说没踩到菜盘上来吃，因为下面还有火，所以你不加水的话，它全部都炒糊了。所以加水就是这个意思。大伯刚才试了一下盐，嗯、呃，没什么盐，嗯、呃，因为这批的比较淡嘛。OK 啦。就只是油和盐，其他的什么调料都没放啊，原汁原味的。下面都还有火啊，所以加水是必须的。香肠今天是熏制的第十四天，比腊肉要晚了一天。呃，因为腊肉挂上去的时候，第二天才把香肠拿到我们县城用机子灌，手工灌太慢了，而且没机子灌的饱满。呃，所以第一批香肠啊，呃，熏了腊肉是十九天下炕的吧，也就是熏了十九天。那今天这一批的话是熏了十四天，所以大伯说再熏几天。那我现在看一下熏了十四天的香肠。我感觉辣味已经十足了，可以了。但是香味和第一批比较起来，稍微差了一点点。但是打的这个样子已经可以了，因为第一批毕竟熏的久一点。但是香肠如果熏的太干了，按我个人的口感啊，太干了也不怎么好吃。香肠、腊肉都一样，所以我觉得像这个样子就可以了。嗯，那等一下跟大伯商量一下，要不然明天香肠和腊肉一起下炕了吧。要不然再熏几天的话，接下来又封路了，都是雨雪冰冻灾害天气。另外的话，很多朋友就是问我香肠和腊肉，我看熏出来的颜色，呃，都比较好看，问我有没有加入其他的东西进去。呃，我这里跟大家承诺啊，熏制都是茶树材，呃，腌的话，呃，就是花椒粉
啊，花椒打成粉了，呃，之前还剩了一点点野生桂皮，加的不多了，没第一次加的多，但是风味口感几乎是没什么变化，呃，盐就是这几样，没有加入其他的高科技产品啊，没有，这点我跟大家承诺了，呃，因为茶素材它熏制出来的就是那种颜色，呃，那种口感。嗯，没有加入任何高科技进去啊，这点我再次承诺一下，没有啊，绝对没有零添加的那些高科技产品，呃，所以可以放心的吃。呃，还有就是说，很多朋友就问这几天怎么没看到黑妞了？呃，其实啊，刚失踪两天的时候，那个时候我没去找，我认为他野两天就会回来，呃，之前他野了一天就回来了，但是今天是第四天了。呃，前天、昨天我都有去找，呃，特别是昨天啊，呃，吃完饭和大伯在这附近都全部找遍了，嗯、呃，四天了没回来，只有两个原因了。第一个原因就是小六老是喜欢追着黑牛咬，呃，是不是把他赶出去了？嗯、呃，成野猫了，这点可能性我估计不大啊。小六追着他咬不是真咬啊，就是他喜欢和他闹着玩，就一直对着黑牛叫。第二个可能就是，呃，在山里面被别的动物咬死了，呃，这点可能性是最大，但是咬死了总能看得到,到啊。呃，那等一下到再找一下。今天第四天了，有点着急了。我刚开始以为，呃，两晚两天就能回来，所以在视频里面没有说啊。但是今天是第四天了，啊，今天没找到，明天如果还没回来的话呢，基本上黑妞啊，可以说在死到山里面哪里去了。呃，那吃完就去找一下吧。其实要找他也很难，如果他死到哪里，黑乎乎的那么一个小小的，也很难发现啊。哎，那只母鸡不在那里产了，它产完了叫都不叫。那看一下有没有鸡蛋，产了蛋了，而且它把蛋还隐藏起来，你看用叶子罩起来了，而且产完蛋它都不出声。哎，鸟没蛋了。那早上有鸡来产过蛋了，收起来。呃，留一个吧。呃，留一个，同样把它照一下。产完蛋都没叫，一般正常情况下来说，土鸡产完蛋之后，它会咕哒咕哒叫好几分钟，但是它没叫，而且的话，鸡蛋还用叶子把它盖住了。这土鸡还是蛮聪明啊。每次产蛋都不见啊、呃，被大黄他们吃了，它可能就是为了适应环境的变化吧。呃，鸟没蛋，从早上到现在大波没听到叫，呃，那这样挺好。呃，现在去找一下黑妞，看一下能不能找得到。正准备要说去找黑妞，下大雨了。第一窝小鸡的攻击都那么大了。小六，七妹，我们去山里喽！不会吧，小六七妹都玩到山里面去了？七妹，小六，你们在呼呼睡大觉啊？他们都玩到山里面去了啊！走走，我怀疑是你把黑妞赶走的啊！早回来就靠你了，走，我们去。走不走？还在伸懒腰，不好意思啊，把你们叫醒了，又下雨了。看样子这个天会下一天的雨了，即使不下雨了，山里面也是湿漉漉的。这个时期是不是在寻找产蛋的地方？都这么大一只了，七妹，下雨了，快回去，我进山去找你黑牛哥。这还一直在产蛋，哎，别打扰他。呃，下雨了，山里面湿漉漉的了，但是也要去找一下。别过来呀，下大雨了。你这个七妹啊，你和你六哥在窝里面不好啊，跟我到山里面来干嘛？你看你毛都湿了，啊，窝里面待着不好吗？好吧，好吧，好吧，那我们走吧，快去快回，走走。他还要走前面喽，走走
，那个小六还比较懒啊，又躲到窝里面去睡觉了。他本来在睡觉，被我叫醒了，走吧。快点，快点！这个地方它没办法爬过去，滑下去了。快点上来，叫你不要来，你要来。发现什么了？呃，这里离我的房子比较近啊，几百米，所以就听到鸡的叫声了，受到惊吓的叫声。哇，下冰雹了！快点，快点，我们回去了！快点，快点，下冰雹了！快点走喽！快点，快点！哇，大雨夹着大冰雹，哎，不错不错，哎，别掉下去！来来，我拉你一把。来来来，我帮你帮你，快点走！叫你不要来，你看，拖我后腿，走，快点回去！快点回去了，你还到处上窜乱窜的，走。毛都湿完了，快点快点，走回去。果不然，十七到这里来产蛋了。那等一下看十七产的蛋有多大，美国的蛋鸡品种。哎，你今天又到这里来产蛋了？你天天产蛋，天天窝里没有蛋，你还在这里产？这一会儿雨，一会儿冰雹的，七妹身上的毛都湿了。其实这附近该找的地方全部都找了。现在进山找的话，也就是希望奇迹能够出现，那就希望奇迹能出现，黑牛自己能回来吧。咪咪，你妹妹都不见四天了，你知不知道？你毛也是湿的，其实都怪你不陪她，你知不知道？啊，你陪的她怎么会失踪四天呢？你看你这个肚子胖嘟嘟，啊？你如果陪了他，怎么会不见？你说一下。哎，不要我摸，我就偏要摸，怎么呢？啊，我就偏要摸摸你这个肥嘟嘟，就摸你这个肥嘟嘟。你去把你妹妹找回来，好不好？找回来给你奖励鸡腿，好不好？可不可以？啊，你这个肥嘟嘟。雨又停了，一会儿雨一会儿雪子的。其实山里面树叶、草丛啊都湿漉漉的了。刚才叫大伯回去了，呃，我担心等一下一下大雨或者大冰雹他回不去啊。呃，那今天这样的天气，只有坐在家里面喝茶了。听到鞭炮响吧？放鞭炮这个村子离我这里差不多四五公里，呃，因为在空中直线传播，所以听的也比较明显。到年底了，我们这边的人把喜事都喜欢放到年底，比如说结婚呀、啊、买房啊。一般来说，我们这边的人把喜事放到年底的原因就是打工的也都回来了嘛，所以的话，做喜事的话就喜庆一点，热闹一点。嗯，但是我就不喜欢那么喜庆热闹的场面啊，嗯，所以我县城我是买的有房子是按揭买的，基本上我们这边人买房子很多都是按揭的啊，嗯，但是我没有请客，呃，就是装修好了，然后就叫家族成员坐下来吃一顿饭啊，这样好了，呃，一般来说，呃，请一次客的话，你像我收人情啊，也可以收一些，但是我不想搞得这么麻烦。呃，这个茶叶的话，基本上都是我自己自产自销的，呃，所以我的网店里面的茶叶啊，不是带货啊，是卖自己的货。呃，另外的话，黑妞啊，今年是第四天没回来
呃，刚才大伯回去了，呃，回去了，然后他给我打电话，呃，他说一路上也没听到有什么猫叫啊什么的，呃，我估计是有点悬，因为母猫它一般来说不会像公猫那样野啊，它一般会恋家的，嗯、呃，今天不回来，明天第五天，明天还不回来的话，基本上是可能是死到山里面哪里去了，或者被什么动物咬死了。这是第二炮。你像我这种毛尖，一般来说都能泡个五泡到六泡。呃，很多铁粉们都对我的腊肉比较关心，呃，因为我的第三批腊肉量比较多，嗯、呃，都提醒我啊，腊肉的话是年货。嗯，就是年前需要量比较大，到年后的话，基本上需要量不多了。呃，非常感谢大家的关心和支持。呃、但是有一种老腊肉，啊、呃，喜欢吃腊肉的朋友都知道，老腊肉口感会更好、更香。呃、老腊肉是怎么形成的呢？就是说，当年的腊肉没吃完，然后继续要挂到炕上啊，不能保存起来，保存起来那不是老腊肉。比如说你放到冰箱里保存起来，或者放到稻谷谷壳里保存起来啊，那只是在保存。然后继续放到炕上，不要下下来。根据天气情况，比如说天气太潮湿了啊，熏的要勤快一点啊；天气不潮湿，要熏的不能太勤快。一般来说，七八天到十天左右熏一次。啊，就是防止它霉变，然后在熏制的过程中，就是这样间隔时间段的熏制，时间久了之后，它这种辣味会更明显，会更浓。呃，湘西老腊肉你们可以搜索一下，呃，是比较有名的。呃，喜欢吃腊肉的朋友就喜欢吃老腊肉的这种口感。呃，所以的话，我第三批腊肉量比较多，到年后的话，差不多到元宵节之前啊，能够上架，卖不完我不担心啊，我就全部做老腊肉。嗯，所以非常感谢大家对我的关心和支持。老腊肉也是我和大伯在考虑的一个方向啊，以后可能主打就是老腊肉，所以我第三批才做这么多，要不然我不会做这么多。我一天不吃饭可以，但是一天不喝茶的话不行。这是泡的第三泡，感觉喝茶这个胃肠道非常的舒服。呃，看接下来几天，如果说黑妞早不回来的话，呃，到时候赶集去再买一只母猫回来，黑猫、三花猫、白猫、橘猫、梨花猫都可以。呃，白猫还是不买了吧，买其他种类的，嗯、呃，只要它粘人就可以。嗯、呃，粘人的话，至少它不会成野猫嘛。你像咪咪非常的粘人，睡在这里睡得呼呼呼的。嗯、呃，就不会成野猫还是公猫。那现在都三点多了，呃，大伯不在，我也懒得搞晚饭了，等一下就煮碗面条吃。好，那就分享到这里，明天见。